আজকে আমি ভিডিওতে আমরা একটি ওয়েবসাইট একটি ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটের স্পিড কিভাবে অপটিমাইজ করা যায় এবং স্পিড স্পিড কিভাবে আপগ্রেড করা যায় সেই জিনিসটা ভালো করে খেয়াল করবে এবং কিছু প্লাগ ইন ইউজ করে খুব সহজ কিছু টেকনিক ইউজ করে আমরা আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের স্পিডটা বাড়াবো তো আমরা আজকে যে ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করব সেটা হলো এই ওয়েবসাইটটা ইউ রাইটার ক্লাব এখানে আমি অলরেডি ইউ রাইটার ক্লাবে লগ ইন করে আছি এবং আমাদের সি প্যানেলও অলরেডি লগ ইন করা আছে তো আমরা আগে দেখি আমাদের এই ইউ রাইটার ক্লাবের স্পিডটা কেমন আমি অলরেডি বের করে রেখেছি তো আপনারা যদি দেখতে চান তাহলে জিটি ম্যাট্রিক্স ডট কম এখানে যে আপনার সাইটের স্পিড সাইটের লিঙ্কটা দিয়ে অ্যানালাইজ দিতে হবে তো এখানে অ্যানালাইজ দেওয়ার পর আপনাদের সাইটের কি কি ইস্যু ফিক্স করতে হবে স্পিডের জন্য সেই জিনিসগুলো খুব ভালো করে শো করবে তো তখন আপনি ওই জিনিসগুলো ঠিক করার জন্য কাজ করতে পারেন বা বিভিন্ন প্লাগ ইন ইউজ করতে পারেন তো আমরা দেখি কিভাবে আমাদের সাইটের আমাদের সাইটের ইস্যুসগুলো একটু দেখে নিই তো এটা হওয়ার পরে আমরা এই পেজটা পাবো তো দেখেন সাইটের স্পিড দেখাচ্ছে ফোর সেকেন্ড সাইটের সাইজ পেজের সাইজ দেখাচ্ছে টু পয়েন্ট নাইন থ্রি নাইন এমবি মোটামুটি পেজের সাইজ কম এরকম একটা ওয়েবসাইটে সাধারণত স্পিড থ্রি সেকেন্ডের নিচে থাকা উচিত পেজ স্পিড স্কোর খুবই কম তো আমরা দেখি কোন এখানে দেখেন এখানে ইস্যুসগুলো দেখবেন তো এখানে দেখেন সবগুলোই মোটামুটি গ্রিন গ্রিন থাকলে আমরা মোটামুটি ভেবে নিব যে ওকে দেখেন এখানে মিনিফাই সিএসএস মিনিফাই জাভা স্ক্রিপ্ট আর ইনাভেল জিজিপ কম্পেশন এই তিনটাতে জিরো দেখাচ্ছে তো এই জিনিসগুলো ফিক্স করা করতে হবে মিনিফাই জাভা স্ক্রিপ্ট আর মিনিফাই সিএসএস মানে আপনার এখানে আপনার ওয়ার্ড প্রেস অনেক ফাইল আছে সিএসএস এর তারা বলতেছে যে একটা ফাইলের মাঝে কম্বাইন করে যাতে আমরা সিএসএস গুলো রাখি তো আসলে দেখা যাচ্ছে যে আপনারা অনেকেই কোডিং পারেন না তো কোডিং না পারলে এই জিনিসগুলো করা টাফ হয়ে যাবে তবে আমরা একটা ছোট প্লাগ ইনের মাধ্যমে এটা করার জন্য যে চেষ্টা করব এবং এখানে দেখেন ইয়োলো স্কোরের মাঝে যদি আমরা দেখি অ্যাড এক্সপায়ার হেডার এখানে জিরো দেখাচ্ছে কম্প্রেস জিজিপ এই জিজিপের মধ্যেও জিরো দেখাচ্ছে আর এখানে সিডিএন সিডিএন আসলে একটা পেইড টুলস বলা যায় তো সিডিএন মানে সিডিএনটা আমরা দেখাবো না আমরা বাকি সব কিছুই মোটামুটি দেখাবো সিডিএনটা আমরা আরেকটা ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করবো কারণ এটা একটা পেইড টুলস এবং আপনাকে সিডিএনএ মান্থলি টেন ডলার করে পে করতে হবে এই সিডিএন এর সার্ভিস পেতে হলে পার মান্থ তো এখন আমরা দেখবো কিভাবে আমরা করব তো আমরা ওয়ার্ড প্রেস লগ ইন করার পর চলে যাবো প্লাগ ইনসে প্লাগ ইনসে যাওয়ার পর আমরা যে প্লাগ ইনগুলো ইনস্টল করব সেগুলো সার্চ দেই তো প্লাগ ইনের নাম আমরা ফার্স্টে যে প্লাগ ইনটা ইউজ করব ফার্স্টের প্লাগ ইনটার নাম হলো অটো অপটিমাইজ তো আপনারা লিখবেন অটো অপটিমাইজ এই যে এই প্লাগ ইনটা অটো অপটিমাইজ সার্চ দিবেন হ্যাঁ এখন ইনস্টল করুন এখন আপনারা এখানে অটো অপটিমাইজ আরেকটা প্লাগ ইন ইনস্টল করবো আমরা জি জিপ কম্প্রেশন জি জিপ কম্প্রেশন জি জিপ কম্প্রেশন লিখে সার্চ দিবেন দেখেন এখানে নিনজা জি জিপ কম্প্রেশন নামের একটা প্লাগ ইন থাকা উচিত प्लाग इन गोटिम অ্যাক্টিভ করবো এই প্লাগ ইনগুলোর কাজগুলো আসলে খুবই সোজা মানে আপনার কিছুই করতে হবে না অটো অপটিমাইজ এমন একটা প্লাগ ইন যে আপনি এটা ইনস্টল করার সাথে সাথেই হয়ে গেল মানে ইনস্টল করার সাথে সাথে আপনার আর কোনো কাজ নেই তারপর আমি জিজিপ কম্পেশনের ভিতরে যাই এখানে জিজিপ কম্পেশনে দেখেন এখানে জিজিপ নিনজা স্পিড নামের একটা অপশন চলে আসছে এই প্লাগ ইনটা ইনস্টল করার পর এটার জন্য আমার কিছু কাজ করতে হবে খুব সহজে খালি জাস্ট এখানে ইনাভেল দিয়ে আপডেট করে দিবেন তো এটা আপডেট দিলে কি হবে আমি দেখাই 
আপডেট দিলে আপনাদের আপনাদের সি প্যানেলে ঢুকে আপনাদের একটা ফাইল থাকবে সেটা হলো এস টি এক্সেস ফাইল ফাইল ম্যানেজার দিয়ে আপনাদের সেটা সেখানে ঢুকতে হবে ফাইল ম্যানেজারে যাবেন তারপর আপনার যে ওয়ার্ড প্রেজের ফাইলগুলো আছে এটা আসলে আপনাদের যেতে হবে না আমরা দেখাচ্ছি যে জিজিপ কম্পারেশনটা ইনস্টল হলে কি হবে আসলে এ দেখেন এখানে অলরেডি জিজিপ কম্পারেশন ইনস্টলের একটা ফাইল চলে আসছে আমরা এখানে এস টি এক্সেস ফাইলটা খুঁজে বের করব चले তো এখানে দেখেন এখানে অলরেডি অনেকগুলো অনেকগুলো কোড আছে এই যে এই যে এই কোডগুলো জিজিপ কম্পারেশন ইনস্টল করার পরে এই কোডগুলো অটোমেটিক্যালি এই ফাইলে চলে আসছে তো আমি এখন এই জিজিপ কম্পারেশনটাকে আপডেট দিয়ে দিব সেটিং সেফট সাকসেসফুলি তারপর আমরা অটো অপটিমাইজ যে প্লাগিনটা আছে ওই অটো অপটিমাইজ প্লাগ ইনের সেটিংসে যাব এখানে আমাদের মিনিফাই করতে হবে এটা অনেকটা অনেকটা হেল্প করবে আপনাদের মিনিফাই করতে তো এই এই জিনিসটা করার আগে আপনাদের উচিত একবার সাইডটা ব্যাক নিয়ে নেওয়া সিডিয়ানটা যেহেতু আমরা ইউজ করতেছি না তো সিডিয়ানটা আপাতত আমরা বন্ধ রাখব তো এই যে তিনটা সিলেক্ট করলাম তিনটা সিলেক্ট করে তিনটা এস টি এম এল মিনিফাই করবে আর জাওয়া স্ক্রিপ্ট সিএস দুইটাই সিএসএস দুইটাই মিনিফাই করবে তো সেভ চেঞ্জেস দিয়ে অ্যান্ড এম টি স্কেচ করে দিই তো এখন আমরা সাইটটাকে একটু লোড দিয়ে দেখি সাইটের স্পিডে আসলে আদৌ কোনো চেঞ্জ হয়েছে কিনা হ্যাঁ আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সে বলা যায় যে এটার স্পিড আসলে একটু আপডেট হওয়া উচিত তো এখন আমরা এটাকে রিটেস্ট দিব আমরা এটার স্পিড স্কোরটা আবার চেক করব যে এটা কতটুকু এখানে থার্টি সিক্সটি টু ছিল এখানেও থার্টি টু থার্টি সিক্সটি টু ছিল আমরা এটাকে আসলে ইয়ে করি রিটেস্ট দিই তো এখন আমাদের মোটামুটি দুইটা প্লাগ ইন ইনস্টল হয়েছে এছাড়া আমাদের যে কাজটা করতে হবে মানে এটা হলো আমাদের দুইটা প্লাগ ইন ইনস্টল করলাম যেখানে আমরা ওয়ান ক্লিকে কাজ অনেকটা করতে পারলাম তো এছাড়াও আমাদের একটা কাজ করতে হবে সেটা হলো এখানে দেখেন এখানে আগে আমাদের একটা জিনিস দেখাচ্ছিল সেটা হলো অ্যাড এক্সপায়ার হেডার তো আমাদের অ্যাড এক্সপায়ার হেডার এড না করলে এই জিনিসটা জিরোই দেখাবে সারা জীবন তো দেখেন এখন দেখেন কি অবস্থা এটা থার্টি ছিল এটা নাইনটি থ্রি পারসেন্ট হয়ে গেছে আর লোডিং স্পিড থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড হয়ে গেছে মানে অনেক ইম্প্রুভমেন্ট তো আমাদের এখানে দেখেন সব কিছুই ঠিক আছে সব কিছুই সবুজ হয়ে গিয়েছে এবং লেবারেজ ব্রাউজার যে কেচিং আছে এখানে দেখেন এটা সেভেন্টি নাইন তো এটার জন্য আমাদের আরেকটা প্লাগ ইউজ করতে হবে প্লাগ ইনের নাম ডাব্লিউ পি সুপার কেচ তো এটা সমস্যা নেই আমাদের আমাদের এনআফ নাইনটি থ্রি মানে অনেক ভালো আসলে এইটির উপর গ্রেড থাকলে আমরা মনে করি মোটামুটি সাইডের স্পিডটা অনেক ভালো তো দেখেন এখানে আমাদের যেই দুইটা জিনিস হয় নাই সেটা হলো অ্যাড এক্সপায়ার হেডার আর ইউজ কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক তো এখন আমাদের অ্যাড এক্সপায়ার হেডার অ্যাড করতে হবে এবং কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক অ্যাড করতে হবে তো সেটা কিভাবে করব দেখেন এখানে আমার একটা সাইটের লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি এখানে অলরেডি আপনারা সহজেই দেখতে পারেন যে কিভাবে এক্সপায়ার হেডার অন করতে মানে অ্যাড করতে হয় কোডে দেখেন এখানে দুইটা জিনিস বলতেছে একটা হলো ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ থ্রি টোটাল ক্যাচ প্লাগ ইন আপনি যদি ডাব্লিউ থ্রি টোটাল ক্যাচ প্লাগ ইনটা ইনস্টল করে থাকেন তাহলে আপনার এই কোডটা অ্যাড করতে হবে নতুবা আপনাকে এই কোডটা অ্যাড করতে হবে দেখুন আমি কিভাবে এই কোডটা কিভাবে অ্যাড করবো কপি করবেন নর্মালি কপি করবেন কপি করে আপনার সি প্যানেলে যাওয়ার পর ডাব্লিউপি সরি ডাব্লিউপি না এস সি এক্সেস ফাইলটাই এটাকে আরেকবার রিলোড দিবেন আচ্ছা আমরা এটা কেটে দিই 
আমরা এটাকে আবার আরেকবার করে দিই তো দেখেন এখানে আগের থেকে আর অনেক কোড আসছে তো আমরা এটার নিচে সবার নিচে আমরা আগে চেষ্টা করি এটার একটা ব্যাকআপ নিয়ে নেওয়ার ডাউনলোড করে রাখলাম তো এখন এই সবার নিচে একদম সবার নিচে আমরা যে কোডটাকে পেস্ট করে দিব পেস্ট করে সেট চেঞ্জ সিম্পল তো এখন আবার আমরা আমরা জিনিসটাকে আবার রিডল মানে রিটেস দিব আমাদের রিটেস দিলে আশা করি এই এক্সপায়ার হেডারের যে প্রবলেমটা ছিল সেটা সলভ হয়ে যাবে এবং আমাদের যে লোডের যে আরো কিছু মানে আমাদের আগের যে পারফরমেন্স আছে পারফরমেন্স থেকে আরো ভালো একটা ইম্প্রুভমেন্ট আপনারা দেখতে পারবেন দেখেন এই যে দেখেন আমাদের অলরেডি অনেক আপগ্রেড হয়ে গিয়েছে এবং অ্যাড এক্সপায়ার হেডারটা আগের থেকে আগের তুলনায় অনেক উপরে চলে গিয়েছে তো দেখেন এখন এইটটি নাইন আমাদের লোড স্পিড যে দেখাচ্ছে হচ্ছে আমরা যেহেতু এখানে কানাডার সার্ভার ইউজ করতেছি তো এই জন্য লোড স্পিডটা বেশি দেখাচ্ছে আবার আবার আমরা একটু রিড্রেস দিই আশা করি লোড স্পিড কমে যাবে এখন আমরা চেষ্টা করি সাইটটাকে অন্য একটা ব্রাউজারে রিলোড দিতে যে ব্রাউজারে কোনো কখনো এই সাইটটা লোড হয়নি দেখেন সাইটটার স্পিড স্পিড মোটামুটি এনাফ ভালো সাথে সাথে লোড হয়ে যাচ্ছে তো আমাদের আজকের ভিডিওটা আমি তারপরও একবার ডাব্লিউপি সুপার কেস প্লাগিনটা দেখে দিই যেহেতু আপনারা একই ভিডিওতে আমরা এই জিনিসগুলো দেখালে হয়তো আপনাদের আরও সুবিধা হবে তো আমাদের মোটামুটি তিনটা তিন দুইটা প্লাগিনের কাজ দেখালাম আর এক্সপায়ার হেডারের কাজ দেখালাম এখন আমরা আরেকটা প্লাগিন ডাব্লিউপি সুপার কেস অথবা ডাব্লিউপি টোটাল কেস তিনটা সেম দুইটা জিনিস সেম প্রায় আমাদের ইম্প্রুভমেন্টটা আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি অনেক ভালো ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে তো থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে থাকার জন্য আজকে এই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করতে যাচ্ছি আমরা ডাব্লিউপি সুপার কেস নিয়ে চেষ্টা করবো আরেকটা ভিডিও করতে তো সাথে থাকবেন